हेलो एवरीवन तपाईहरुलाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा स्वागत छ फ्रेन्ड्स तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लीज तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर वाच एन्ड सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला सँगै आइको बेल आइकनलाई प्रेस गर्दिनु होला जसले गर्दा तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनु हुन्छ आज मैले तपाईहरु समक्ष एप्लाइड मेकानिक सेकेन्डमा रहेको डीएलएम बार्स प्रिन्सिपल को थ्योरी लिएर आएको छु सँगसँगै एक्सटर्नल र इफेक्टिभ फोर्स डायग्रामको पनि छन् चर्चा गर्ने छु सो अब डीएलएमएस प्रिन्सिपल भनेको के हो यसको चाहिँ एक्सटर्नल र इफेक्टिभ फोर्स डायग्रामहरु के के हुन् भन्ने कुरा चर्चा गरौँ है त ओके हेर्नुस् त डीएलएमएस प्रिन्सिपल भने के रहेछ पहिला स्टेटमेन्ट हेरौँ है त इफ समेसन एफ इज द सम अफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल and a is the acceleration of the each particle according to the d elmer's principle summation f is equal to m a huncha that is summation f external force is equal to m a effective force huncha bhani chi aba hami chai yo kasari chai tha pauna sakinchha bhanda hari simple d elmer's principle bhaneko ke bhanda hari simply bujda hari newton's second law of the motion ni ho jasto newton's second law of motion bhaneko force is equal to ke huncha m a huncha ho अब यहाँ रिजिड बडी अफ द फिल्ड मोशनमा हामीले डी एलेमबर्स प्रिन्सिपल हेर्छौ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि कुनै पनि पार्टिकलको के हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ अ मास इन्टु एक्सिलेसन अफ द पार्टिकल हुन्छ त्यसो भने एक्जामपलको लागि हेरौँ है त यो एउटा के छ रिजिड बडी छ यसरी रिजिड बडी छ रिजिड बडीको सेन्टर जे छ यहाँ डिफरेंट किसिम का केसन पार्टिकल और सन सान सान पार्टिकल और सन इसको मास साइन एम सो इसमें यो रिजिड बॉडी में डिफरेंट किसिम का केसन फोर्स और लाचन यो एफ वन सो यो एफ टू सो यो एफ थ्री सो यो एफ फोर सो इस तरह सो ऑन डिफरेंट किसिम का केसन यो रिजिड बॉडी में फोर्स लागे सन यो साइन केसन एक्शन का फोर्स होने इज इक्वल टु कुनै त्यो रिजिड बडी भयो सेन्टर यो चाहिँ मास सेन्टर जी छ यो चाहिँ मास टाइम्स एक्सिलेसन हुन्छ भन्छ एक्सिलेसन भनेको ए बार है त हजुर किन भन्दा खेरि यो मास सेन्टर जी बाट चाहिँ पास हुने एक्सिलेसन हो त्यसरी ए बार ले डिनोट गर्ने है त त ए ए मात्र लेख्दा पनि हुन्छ तर ए बार ले डिनोट गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ है त हामी नोटेसन चाहिँ एबार गर्ने गरिन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छन् इफेक्टिभ फोर्स हुन्छ यहाँ त अब डिफरेन्ट किसिमका के छन् पार्टिकलहरू छन् यहाँ मास छ भन्ने हो जी हामीले के बुझ्यो भन्दा खेरि डी एलेमबर्स प्रिन्सिपल भनेको यदि चाहिँ समेक्षण एफ इज द के हुन्छन् फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल भन्ने हा भनेपछि यदि चाहिँ समेक्षण एफ भनेको यो टोटल फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल हो हेर्नुस् त एक्सटर्नल फोर्स अर एफ वन एफ टू एफ टू एफ थ्री एफ फोर डर डर एफ एन को सम हो समेक्षण एफ भनेको त्यस्तै गरी ए इज द के हुन्छ ए बार इज द के हुन्छन् एक्सिलेसन अफ द के हुन्छन् पार्टिकल इज पार्टिकल एक्सिलेसन हो भनेपछि अब डी एल एमआर्स प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा खेरि समेक्षण अफ द एफ इज इक्वल टु एम ए बार हुन्छ अब समेक्षण अफ एफ के हो एक्सटर्नल फोर्स हुँदो रहेछ एक्सटर्नल फोर्स अब एम ए बार चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ फोर्स हुँदो रहेछ सिम्पली हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा खेरि न्युट्रन सेकेन्ड ल बाट के हुन्छ फोर्स इज इक्वल एम ए आएको त्यस्तै गरी यो रिजिड बडीमा चाहिँ के हुन्छ डिफ डिफरेन्ट डिफरेन्ट फोर्सहरूको समेसन एफ इज इक्वल टु के हुन्छ एम ए बार चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ फोर्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी डी एलेमबर्स प्रिन्सिपललाई बुझ्न सकिन्छ डी एलेमबर्स प्रिन्सिपल भन्ने के रहेछ डी एलेमबर्स प्रिन्सिपल भनेको कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ इफेक्टिभ फोर्स हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त अब डी एलेमबर्स प्रिन्सिपल बुझिसकेपछि एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम र इफेक्टिभ फोर्स डायग्राम पनि पढौँ है त हेर्नुहोस् त हाउ टु डर एक्सटर्नल एंड इफेक्टिव फोर्स 
डायग्राम अब हमें एक्सटर्नल फोर्स और इफेक्टिव फोर्स डायग्राम से कसरी ड्रा करने हमें अब इक्जाम में अथवा कुछ हमें यह डीएलएमबर्स प्रिंसिपल का प्रब्लम सोल्व करने बेला एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स ड्रा कर पड़ने होती बेल हमें कसरी ड्रा करने भाई कुछ कई इक्जापल हर हाई त यो यह रिजिट बॉडी हो यो रिजिट बॉडी में डिफ्रेंट किसिम का फोर्स लाच एफ वन एफ टू एफ थ्री फोर्स लाच एक्सटर्नल फोर्स यो मास सेंटर जी हो तस्ते करी ये इक्वल टू के होल मस प्रिंसिपल टाइम लफेक्टिव फोर्स हो मस सेंटर जी यहाँ चाहिए के होम ए बार हो तस्ते गी ये के कल गाइज तीर आई अल्फा मैं हाई तंगुला रोटेसन भाई एक में चाह इफ दस सेंटर डिस्प्लेस इन्क्लूड एम ए बार सेकेंड में इफ द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इन्क्लूड आई बार अल्फा हेन तब बुझ्भ सीम्पल छ मैं बुझाइं हाई तेन एक्सटर्नल फोर्स हो हमें यह डीएलएमबर्स प्रिंसिपल ठा पाई सक्य है डिफ्रेंट डिफ्रेंट फोर्स मस सेंटर जी हाँ अच्छा ये एक्सटर्नल फोर्स भो तस्तरी यह इफेक्टिव फोर्स हो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स होने पर यह चाहिए डीएलएमबर्स प्रिंसिपल हो अब एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम और इफेक्टिव फोर्स डायग्राम के एक्सटर्नल फोर्स और इफेक्टिव फोर्स के रिप्रेजेंटेशन करने डायग्राम के एक्सटर्नल फोर्स एंड इफेक्टिव फोर्स डायग्राम भाई अब इस कसरी चाहिए के ड्र करने यदि चाहिए हम चाहिए के इफ द मस सेंटर डिस्प्लेस इन्क्लूड एम एबार यदि चाहिए यह रिजिट बॉडी बट मस सेंटर चाहिए के डिस्प्लेस भो हमें एम ए बार इन्क्लूड करने तस्ते गी यदि अब्जेक्ट चाहिए रोटेट चाहिए हमें के करने आई बार अल्फा चाहिए इन्क्लूड करने को इक्जापल को लगी हेमं हाई तिक्जापल वन में यो डिस्क यो डिस्क में सेंटर में के हिंड सपोर्ट दिया सेंटर जी हो इसमें पुल्ली टेन्सन टी ला हाई तब यो तो डिस्क आयो नहीं हम इसको फिर इसको एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स डायग्राम कसरी बनाने भाई कुछ हाई त इसको एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स डायग्राम कसरी ड्र करने भाई कुछ हमें बुझ्न पर्व ते अब यह पुल्ली यह डिस्क में यह पुल्ली लेके टेन्सन डाउन आर तीर रो बीच में चाहिए हिंस पर्स हाई तीन अब इसको एक्सटर्नल फोर्स और इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनाने पे हाई तेजी एक्सटर्नल फोर्स के होने वो यो डिस्क हिंस पर्स मस सेंटर जी छ इसको के हिंसा पर्स को दुईटा रिएक्शन होता है यदि हमें बीम में पड़ सकता छो इस कुछ हिंसा पर्स है इसको रिएक्शन दुईटा होता एट के आर एक्स मानते हैं तेरे करी एट के आर ए वाई बने हमें बीम में चाहिए पड़ सकते तेरी अब यह जी सेंटर छोटे एट के जी एक्स होने वो एटा जी एक्स होने वो एट के होने वो जी वाई होने वो ये करी टेन्सन छल तीर ला ते लगने भाई तो ये के एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम भो इजिकल टू अब इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बन पो ये डिस्क मस सेंटर जी छफेक्टिव फोर्स डायग्राम इस इफेक्टिव फोर्स भाई इफेक्टिव फोर्स डायग्राम अब अब हमें मस अब हमें इफेक्टिव फोर्स ड्र कर दुईटा कंडीसन हेने हाई तीन चाहिए के मस सेंटर डिस्प्लेस भो हमें के एम ए बार इन्क्लूड करने भाई हाई त अब तेसो ये बीच में जाए के डिस्क को हिंसा पर्स हिंसा पर्ट को दुटा रिएक्शन हो आर एक्स आर जीवाई हो फिस्ड सपोर्ट में चाहिए के इन चाहिए के हर्जेंटल भर्टिकल फोर्स हेन ये हिंज सपोर्ट इसको एटा रिएक्शन आर एक्स हो आरएवाई होटिकल होब के 
हर्जेन्टल फर्स्ट लाइन के इसलिए रेसिस्ट कर दी भर्टिकल फर्स्ट लाइन के रेसिस्ट कर दिखा हाँसी इसलिए न तो हर्जेन्टल जान दी न तो भर्टिकल जान दिखा हाँसी मस सेंटर के जी सेंटर बट मस सेंटर जी बट के डिस्प्लेस होने सकने रहेंसी मस सेंटर के होता डिस्प्लेस होना वहाँ के होता मोमेंटम मात्र के होता डिस्प्लेस होता हाँ वहाँ के अब मोमेंटम मात्र डिस्प्लेस होने अब्जेक्ट मात्र रोटेट होता हाँ क्यों हमें मस सेंटर इन्क्लूड भैन अब मस सेंटर के डिस्प्लेस कर सकिन क्यों भादा बीच में हिंसा पड़े हो मस सेंटर के डिस्प्लेस भैन हो एम ए बार हमें करूँ पे तो पड़ेन एम ए बार हमें के करने इन्क्लूड नगर्ने अब ओनली के डिस् अब्जेक्ट के रोटेट हो तर हिंसा पड़ में के होता रिएक्शन के होता अब अब्जेक्ट के होता मोमेंटम चाहिए क्या रोटेट होता है रोटेट होने क्रम में अब्जेक्ट रोटेट होने कर आई बार अल्फा हमें इन्क्लूड कर दूसरा तेस पीछे अब टी चाहिए क्या टेन्सन चाहिए डाउन तरह हाँ इस एंटी कल गाइस हमें के करो इस एंटी कल गाइस चाहिए क्या आई बार अल्फा लाने पर्यो इसी चाहिए एक्सटर्नल फोर्स रिफेक्टिव फोर्स डायग्राम बढ़ा सकता हाई तस्तरी अर्क इक्जापल भी हर हे अब सेकेंड इक्जापल में मन यो दुटा ड्रम इनर रउटर ड्रम हाई तनर ड्रम चाहिए के टू हंड्रेड न्यूटन फोर्स दिया इसमें चाहिए के कंटैक्ट दिया सी पॉइंट जी अब इसलिए हमें कसरी एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स ड्रा करने भाई कुछ हाई तैयले एक्सटर्नल फोर्स ड्रा करम यो इनर ड्रम हो इस के आउटर हो टू हंड्रेड न्यूटन दिया अब यह कंटैक्ट कंटैक्ट में के अब हमें के ठाक भादा हमें एफ्लाइट मेकानिक बन में पड़ सकता यदि फ्री बड़ी डायग्राम बना खेल के ओर चाहिए जैसे भी भर्टिकली डाउन आर्ट होने पर्चा मानु ये मस सेंटर जी है ये मस सेंटर जी हो ओर चाहे जैसे भी होने भर्टिकली डाउन आर्ट होने पर्यो तस्तरी तस्तरी अब यह कंटैक्ट सर्फेस कंटैक्ट सर्फेस के रिमुव करना को लगी के होता नर्मल रिएक्शन लाने पर्यटन पर्पेन्डिकुलर तो सर्फेस लाने पर्यो ये सर्फेस पर्पेन्डिकुलर होने पर्यो हो इस के एक्सटर्नल फोर्स भाष हो इजिकल टू इफेक्टिव फोर्स ड्रो हेन अब इफेक्टिव फोर्स ड्रग्दा खी ये टू हंड्रेड न्यूटन छाई तो मस सेंटर जी भो अब हमें इफेक्टिव फोर्स रखा खी दुटा कुछ देखा पर्व एट एमए बार देखा पर्व एट आई बार देखा पर्व ये चाहिए के मस सेंटर डिस्प्लेस भो एमए बार इन्क्लूड कर हेन अब यह मस सेंटर जी बा अब्जेक्ट चाहिए के मस सेंटर से रोटेट होता है मस सेंटर से डिस्प्लेस होता है यहाँ कुछ सपोर्ट दिया है अब सपोर्ट नहीं दी के होता यहाँ मस सेंटर डिस्प्लेस होता है कि इसको एमए बार होते करी ये अब्जेक्ट के रोटेसन हो रोटेसन होता के इसी कल गाइस तीर जी बार अल्फा हो सकता इफेक्टिव फोर्स कराउन सकता इफेक्टिव फोर्स इसी एक्सटर्नल फोर्स रिफेक्टिव फोर्स रिप्रेजेंटेशन करने डायग्राम ने क्यों एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम रिफेक्टिव फोर्स डायग्राम भाई इसी हमें के डी एलम्बास प्रिंसिपल यूज कर सकते इस डी एलम्बास प्रिंसिपल को थ्योरी हो तब अध्ययन करूँगा अब हमें इसको डिफ्रेंट डिफ्रेंट न्यूमेरिकल करने